上个视频，我们来到了中国房价最低的城市黑龙江鹤岗，这里的房价低到只要一两万就可以买一套房，同时这里的物价和工资也不高。第二天，我们去探访了鹤岗有名的早市，这个东北城市的早市相当的热闹，似乎整个城市的人都聚集在这里采购生活用品。一条两公里长的街道上摆满了各种各样的小摊，整个早市人流如织。最多的就是食品，来到早市当然要买的就是早餐。鹤岗的早市有一种特别有名的小吃，叫做蛋饼，有家味道很棒，排队甚至需要半个小时。除了一些传统的早餐，早市还有很多的蔬菜、肉、海鲜售卖。跟别的地方不同的是，这里的所有食品都不需要冷藏，因为这里室外气温很低，东西都不会有腐败的风险。有意思的是。有一些蔬菜为了保鲜，还用暖风一直保持着温度。除了这些常规的商品，还有很多我们不常见的一些海鲜，东北的松茸、野木耳、野生松子以及林蛙，都是非常的有名。在早市采购完毕后，我们开车离开鹤岗，沿着边境线行驶，途中路过了几个小城镇，也路过了被冰封的中俄边境界河黑龙江。开了十个小时的车后。在晚上抵达了中俄边境重要口岸——黑河。大家好，我是狒狒。今天是我们在鹤岗的第三天了，我们准备待会儿就离开鹤岗，继续沿着边境线往北边的黑河和漠河走了。那离开鹤岗之前呢，我们准备逛一下鹤岗这边最大的一个早市。那现在是早上的八点整，据说啊是早市人最多的时候。那这个早市呢就在鹤岗市的儿童公园旁边。我们刚才到这儿把车才停好，我就看到好多人啊，大包小包的往回拎东西。我们去早市上逛一逛，顺便吃个早饭，走吧。每个人从早市都买了好多的东西，这个早市应该是挺大的。哇！东北人买东西真的是大豪横、嗯，对，就我们在西安有时候买那个香蕉，三根五根的买，啊，东北人都是一一一整爪，就就十五六根那种那样买啊、嗯。而且我在网上看啊，这个鹤岗的早市有一家蛋堡还是什么，特别有名，排队好像要排一个多小时，一会儿我看看，要是排队不长我就买点儿。我们沿着这条路走到了一个十字路口的位置，终于看到了，这好像就是早市了。这个叫友谊路啊。嗯。这边没有，那我们就往这边逛吧。好。哎呀，猪蹄儿。早市真热闹，卖啥都有。这是玉米打的吗？哦，这多少钱呢？三块一袋啊。三块这么大一袋儿，嗯，大哥，这个早市从这儿进去逛，出来还走这儿是吧？行，好嘞，咱一会儿出来带点啊。好，走。主要是这边，这边大，这边短，咱先逛这个短的，一会儿再逛这个长的。卖汤圆的，卖菜的，这个就是那个蛋堡，嗯，人贼多，你看，我的天哪！这得排多久啊？这每天都这么多人吗？是的。我的妈呀！那我们几点来人能少点这块？几点来都得这么多。几点都这么多？四十分钟呢得。四点钟啊？四点钟来可能没人。也人少，对。这生意这么好啊？是不是可好吃了？哎呀，我我纠结一下要不要排一下，有点长这个队。哇，这边已经排了这么长了，然后需要四十分钟左右。然后人家说早上四点来可能不用排队。哎，这家也有啊，这也是蛋饼啊，嗯，蛋蛋堡这叫。买买俩。姐，这多少钱一个呀？三块钱。三块钱啊？嗯，那我们来俩吧。这得等多久呀，大哥？老板，付俩，两个了吧？谢谢惠顾，欢迎下次光临。两个，六块钱俩，对吧？对。等几分钟啊，姐？呃，五六分钟
？五六分钟啊。这一斤咋卖呢？五块钱，五块呀、啊！哎呀，比福远那个便宜多了。福远多少钱？福远的八块。哦，早上东西都便宜啊。哦，这个是那个豆腐脑。对，豆腐脑豆浆啊，加热。这市场有没有卖热的粘豆包的？没有啊。里面啥豆子？豆红豆。这是啥？这个是呃年年糕还是啥、哦？也是红豆做的，挺好吃的，一看就很香。玉米面啊，咱俩要有个小锅就好了。嗯，这哪哪种好点呀？你看这价格不一样啊。六十是六十加，五十是五十加。要买木耳吗？要，哦、都没木耳好呀。对呀，这个好吃啊，肥豆腐了。早上二十块钱就得了。三两，三两，三两可以。贝贝本来带我来吃早餐的，结果开始买干货了。<笑>看，东北的木耳特好。嗯，而且这边确实不贵啊，这么好的木耳一斤六十，我买了一袋儿，这个才二十块钱，三两。嗯嗯，那边当地人都是半斤或者一斤的买，我们俩在西安不做饭，主要是带点回去哈。嗯嗯，后面再有好的，我们可以发快递了。先买点，走。这是当地的一个早市哈，干嘛的都有，卖衣服的，卖棉裤的。啊、嗯，东北的大棉裤啊。秋裤、棉裤。跟你的差不多厚。跟我的差不多厚。嗯、不穿这么厚的，东北都冻坏了。嗯。都是木耳。这卖干货的，看这松子咋卖的。这六十是吗？对，这个呢？这六十五，这跟你六十。这啥区别？这个大是不？嗯，稍微大一点。感觉差不多。这是炒过的哈。嗯，对。那原味的这个咋卖？原味六十。这个六十啊？对。哦，四十吧，可以。这白菜都冻硬了。排上了，这是。啊。没了。白菜都冻硬了哈。哦，好了，咋吃啊？叔叔，这个拌酱吃，哦，拌酱吃啊。还没好啊，涛哥，还没好。哇，终于吃上鹤岗的蛋饼了，我听了多少年了都。嗯、是吗？秘制的蒜蓉酱，要。要啊。秘制蒜蓉酱，这是。对，烧烤蒜蓉酱。烧烤蒜蓉酱，看着都香啊。对，不是咱们家的酱，不是这。老板，这里面就这个完整的一个鸡蛋，还有一勺肉啊！对，哇，那三块钱挺划算啊！嗯，一一个完整的鸡蛋，再加一大勺那个瘦的猪肉馅。对，六块钱。然后这边呢，我刚刚又买了半斤的松子儿，六两多吧，四十块钱，还买了木耳。我本来说挑战一下一百块钱，看早市能买到啥，这转眼就快一百了。这个鹤岗早市人可真是多呀！看前面那么多的人。到前面都是早市吗？啊，对呀，这么长啊，对，一直到那个这条路的尽头，大概有个五百米啊，天哪，挺挺多的，感觉这早市有一公里了。这是冻柿子，冻柿子冻梨，冻柿子冻梨，东北万物皆可冻。嗯，哦，小火罐这是啊，嘎嘎好吃，嘎嘎好吃。大哥，排骨咋卖的？十四，十四。对，那个大骨头呢？还有八块，八块钱一斤呢。啊、哦，十块钱。这个物价很美气。今天造完我们火了吗？又<笑>火了，你生意就更好了。他那个金牌卖十四，然后那个脊骨大骨头卖八块钱啊。嗯。而且它不是冷冻的，是鲜猪肉，只是它这个外边这放着是有点硬，放硬。对。这早市可真长啊！我们在那边的时候，我以为就一点点，结果过来了，发现还有这么长，天哪！涛哥，我错了、嗯，我刚刚以为到前面就结束了，就看不到头啊！对，我以为一点点。这个早市我觉得得有个一点五到两公里这么长、啊。对，一公里多了。天哪！这都是鱼片、鱼干儿、啊。嗯，海带丝虾米。这小鱼干是什么鱼啊？我也不认识。这五花咋卖的？九块钱。九块呀、啊？嗯。这都比咱那儿便宜啊。真真的便宜啊
我想问一下大家，你们那边的五花和金牌都多少钱呀、啊？哇，有个大猪头。哦，猪已经动硬了。这个猪的表情挺安详的，<笑>眼睛都闭上了。哈哈哈哈哈！南瓜也冻吗？冻南瓜、嗯，真的是万物皆可冻呀、啊！嗯，我刚才看到冻玉米、冻白菜，啥都能冻啊！对对对<笑>看，涛哥，冻白菜。对，我看到了，他们白菜都做酱白菜是吧？不知道，应该他那往锅里炖的不,不影响。是吗？嗯，我那个大叔他跟我说做酱白菜呢。它那个炒白菜不行，它就不脆了。哦、但是呢，炖炖就铁锅炖，炖锅里就很好吃。是的。还有他们这边老熬那个酸菜汤什么的，好像也能用。哇，这带鱼！带鱼！直接这样子卖，挺好的，露天卖。还有那个虾片儿，这小鱼是什么呀？鲫鱼。不认识。炖土豆可了可好了，不好保退。可好了。<笑>可好了！哎呀，东北人这个这个这个牌儿都写的这么有艺术性，不是东北人真的是天生自带幽默感。嗯，咱们要不然走那边吧，这人太多了，这边根本走不通样子。我看一下这菜价，哇，这菜价便宜啊，柿子两块五，西红柿两块五，黄瓜四块。菜市场的黄瓜昨天问了不太好，还五块。怪不得这么多人哈。对。它这个早市呢，基本上啥都比菜场和那个超市要便宜个百分之三十左右。嗯，这鱿鱼什么的，现在那个户外的气温大概是零下十四左右。嗯，你看这些东西啊，就都是硬硬的，都冻的。看，那<笑>东北是个天然大冰箱，什么东西都不需要放到冰箱里卖。嗯，还有那个汤圆啊、饺子都可以放到外面直接卖。对。我们在这转了转，基本转到头了。这一块都是卖一些杂货的，还有一些冰冻食品。这早市上卖啥的都有啊？难道这这边就卖那个糕点，还有一些别的可以直接吃的。对。后边又是卖菜、卖肉、卖蛋，还有卖那个鱼，嗯、卖鱼的。我们现在找一家店去吃点早饭吧。好，走吧。豆腐脑，豆腐脑多少钱？两块。两块。超便宜。你不是家人吗？不是，我们来旅游的。哎，这还有啥旅游？可过冷。夏天来，我还说老娘可以开花绿叶都有，这啥个生产的？别都说雪的雪花的，人年轻人想干啥就干。尝一尝蛋饼。哇，还冒着热气儿、嗯，但是这边气温还是低啊，就放了一会儿之后不烫了啊。对，太冷了。干净的呢。这闻着好香呀。嗯。这个好香啊。嗯，里面加了一个完整的鸡蛋，肉在哪儿啊？也在里面。嗯，是因为有肉，它熟的慢一些哈、啊。料理肉，用大一坨肉。我们哪有东北人扛冻啊？嗯，这个蛋饼特别的厚实，看我的手一捏，这么厚一个蛋饼，感觉光这个蛋饼就饱了早餐。嗯。所以我说它不干净了啊，那中间加了这么大块肉馅儿，就跟一个大肉包子一样，而且还有完整的鸡蛋，三块钱。那我们在东北或者在我们那儿买一个这么大的肉包子啊，也得三块钱。我们早饭要了一个豆浆，还有菲菲要的叫什么卤豆腐脑啊，卤豆腐脑，卤味豆腐脑哈。嗯，他们东北这边跟我们一样都是咸咸口的，南方豆腐脑是甜的嘛。但它这个里面是这种，呃，勾了芡的这种卤子，你看挺粘稠的，而且这一大碗我觉得挺便宜，这大碗才两块钱，而且刚才那个阿姨说以前更便宜，这两年是因为物价上涨嘛，嗯，就老板也没办法，但是还是便宜，我们西安可能量是这一半的话，可能就四块钱。总之呢，这个这个早市啊，我们俩本来想着两个人花二十块钱能吃得饱饱的，其实我们才花了九块钱。文涛这个豆浆也是也是两块钱，并且呢，除了这一碗之后，老板怕它不够，又拿了一袋儿，说不够自己再倒，不收钱。<笑>我这个豆腐脑是两块钱，再加上这俩蛋饼，哦，算错了，一共是十块钱。对，一共十块钱。我感觉这吃完我们俩基本上就饱了。这早市可真热闹呀！看这边已经卖完了好多的橘子。
我们俩在鹤岗的早市上花了十块钱，竟然吃饱了。我刚才想着先吃点垫垫点肚子，前面可能还有更好的，结果直接饱了，因为它那个量太大了。那个豆腐脑两块钱，我喝完之后我这会儿浑身冒热气，而且挺撑的啊。虾皮儿，哎，这虾皮儿真不错啊，白白的，你看，挺好。真挺好的，咱那儿都那种黄黄的，二两才十块钱，换沉一些哈，不贵不贵。早市东西都特别的新鲜，我觉得对当地人来说，这个物价可能还好，就但是有时候你在大城市生活时间长了，来这儿之后，你觉得哇，这个物价真是打开新世界的大门了。嗯，这基本就到头了哈，到这边。不知道前面还有没？来，收摊两块钱，两块钱，两块钱砂糖橘，砂、啊、糖橘太便宜了。哇、哦啊！我春节前在西安买的，八块八块五一斤，西安的。这儿有蛋堡，鸡蛋酸肉堡、哦。这是冻萝卜。对。还是腌萝卜。冻萝卜，嗯、啊，腌的好像是。酸黄瓜条。仿佛看到了鹅蚕，是吧？对，菜都已经冻着了。哎呀，东北真是让人大开眼界啊！万物皆可冻啊！开始冻白菜，八毛一斤啊！这个可以炖那个铁锅炖不？都行，都可以。哎，都可以。哇，好好吃的，冻的硬硬的啊！看，新疆灰枣，嗯，这拉来可不容易啊！一块五了，香蕉一块五了。哎，这个是什么？酥蓉吗？这个是什么？猴头，猴头。猴头菇是吧？这咋卖的？给我八十一斤。八十。这六十。妈呀，这一串呢？这有的声音打开。哦，这好东西啊，猴头菇。哎呦，鳕鱼。七块五。妈呀，我们在吃日料的时候，那鳕鱼老贵了。这个蚕蛹也便宜。嗯。它虽然小了点，但便宜。九块钱啊。嗯、这大哥卖的啥？卖菜的。红肠、啊，它居然是用车来保温，因为这边太冷了吧。<笑>新鲜的白菜哦，咋卖的？一块钱一斤呢、啊？对，一块钱一斤。新鲜菜在里面卖卖啊，还有暖气呢是吧？对，不知道是不是暖气？暖风，好像是有暖风啊。对，因为保要给菜保鲜嘛。哎呀，东北真是大开眼界啊，长了很多知识点，以前都没见过这样的。嗯、对。他拿这种特别厚的塑料，硬塑料，把这个车整个罩起来，把人和菜在里面，然后拿暖风在吹着。我们那边很多超市哈、啊，他对那个蔬菜是吹的冷冷冷气，和保鲜的；东北这边吹的热风去保鲜的。我才发现了，东北人把带鱼叫刀鱼，哦，刀鱼十三，然后那个是大带鱼，叫大刀鱼。嗯嗯、大哥，你们这鱼都哪来的？我们我们过来玩的。我们呢？嗯，这鱼都是。那个大连的，大连的哈、嗯，这大鱼鱿鱿鱿鱼都是大连来的哈，鱿鱼、哦，还有这个金钱鱼，对，哇，这肉看着厚厚的，很香啊，嗯，你看看，如果如果我们在这儿住，就买几个吃了哈，对，这是江米条吗？哎，这些价都一样不？这四个一个价，这四个多少钱？十元一斤，十元，十元一斤，桃酥要不要点儿？桃酥来俩。嗯，江米条你自己挑，那个饼就不要了。这饼是个，这饼是啥东西？过去老酥饼。哦，老酥饼。没有硬。这这是啥？豆腐啊，油茶面儿。面不烧心。<笑>我们过来玩的，没好东西没见过都。好了啊。谢谢。谢谢。保暖的哈。各种毯子、被子，你看里面是豆角、西红柿，都怕冻啊，都这样卖。哎呀，东北真好玩。好多人说我们冬天来东北，景色比较单调一点，但其实你可以看到很多其他三个季节看不到的场景啊。嗯，生活气息啊，挺有意思的。get 一个新帽子。在早市又买了一个帽子，早市啥都有的卖。姐<笑>，你们这早市多少年了？早市多少年了？这早市老多年了。哦，老多年了。老多年了。我之前在网上看有鹤岗人说，从小到大都都在这儿。逛早是吃东西，吃那个蛋堡，好、哦、多年了，走呗。好，谢谢啊，你拜拜
我们在鹤岗的早市逛了一个小时，连吃带拿。我们现在采购结束了，给大家看一下我们都买了什么东西吧。先是这边买了三两这个黑木耳，二十块钱。呃，这个是六两的这个松子儿，是四十块钱。还有我们买了十六块钱的糕点，这就七十六了，是吧？嗯。还吃了十块钱的早饭，八十六。那最后呢，我又买了头顶这个。粉色的帽子，一共消费九十六元。我们也跟当地人一样啊，逛完早市之后，大包小包的往回提了。而且这会儿吃的肚子特别的，既暖和，肚子又饱。那我们今天愉快的采购就结束了。接下来呢，我们就要离开美丽的鹤岗了，继续往北边走，前往我们下一个目的地——黑河。嗯，去黑河好像有六百多公里，我们不知道今天能开到不，就先走着吧。可能得个两天吧，嗯，出发啦！从从鹤岗到黑河要九个小时开国道，因为开高速差不多嘛，我们就选择开国道。这国道就沿着边境线在走。那会儿我们要先过伊春，嗯，也是黑龙江的一个大城市伊春。对。从伊春呢走国道，全程是沿着边境线的。我们走的是三三幺边境公路。对。大家可以看一下，红色就边境线。我们今天呢前半部分还好，后面就全程。走边境线到黑河，哇，黑河已经特别接近我们最北边漠河了啊！是，哇，感觉越走越冷了。对，给大家看一下我们现在在哪儿，在中国的东北角这一块儿。嗯。然后飞尾后，我刚才早市买了点零食点心，那点心都已经冻硬了，感觉里面含冰哈。冻牙。对，硌牙。河大桥，过完河之后呢，我们很快就驶出市区了。看我们玻璃有点脏。因为伊春的感觉就是不大，但挺干净、整齐、安静的。就觉得特别有那种北欧或者说俄罗斯那种风格的一个小镇。我说是边上这种感觉哈，当然伊春的规模还是很大的。再过两公里就要开上二二二国道了，二二国道开一阵子。呃，一直朝着边境的方向走，就上了三三幺国道呢。后面的路程就是全程沿着三三幺，包括我们从黑河去漠河，都是走的三三幺国道。现在换狒狒当主驾，在东北的森林里面开车。我们前面马上就到了大兴安岭和小兴安岭，中间的地带。对，还是挺。去保持限速八十行驶。嗯、前方路段限速八十。走左边这个嘉阴农场方向，换路啦！这个二二国道路况真好，跟高速一样。哎呦，这三三幺感觉不太行啊！刚来就就是大坑，这个路开不快啊！
。我们现在在三三幺国道上，又开到了边境地区。眼前的这条冰河就是黑龙江，江对岸就是俄罗斯。我们又一次来到了边境啊！我们这次来东北，基本都是沿着几条河走的，是吧？太壮观。嗯，图门江，然后这个乌苏里江，接下来是黑龙江。那过段时间呢，我们到吉林通化那边，再往丹东那儿走，那就是鸭绿江了。太壮观了！这段三三幺上面的雪都没有清，这会儿我们走在这儿特别滑，因为这个位置刚好在一个小山坡的背光处。下面这点还行。现在终于到黑河的酒店了，哇，真的是漫长又辛苦的一天。今天我们是从鹤岗出发的，全程开的国道到的黑河，呃，里程是六百五十公里，但因为国道嘛，它那个测速、限速、区间什么都特别多，所以呢，这六六百五十公里我们大概开了十个小时，从早上的十点左右。到晚上的八点多才到，中间基本就没有休息。我们终于到了。然后黑河的酒店有点贵，因为黑河呢，它这个周围也没有特别大的城市嘛，黑河算是里面最大的了。所以这边酒店呢，虽然数量也挺多，但是整个的价格比较贵。大家看一下我们今天晚上住的，这是我在里面挑的相对便宜一点的，就这边酒店大多数都是二百五到三百，我今天挑了一个一百多的，就这样子，它就是。干净还不错，就是有点小，稍微小了点然后我刚刚把我们的户外电源也提上来了。我们从西安出发的时候啊，给这个多住电源充的电，一路上也没咋用。我刚刚看了一下，竟然还有百分之八十三，我觉得好神奇，因为我们呃车里头放的那个呃充电宝。一万毫安、两万毫安的全都冻的没有电了，而这个户外电源呢，在我们车里摆就是那个负二十一到负二十五的夜间，我们都是车在户外停着的，车里所有水都冻住了。但是这个就很神奇，它竟然还有百分之八十三的电。今天晚上呢，我把这个电源提上来，把电给它补满，补到百分之百，因为我们在黑河待上两天，后面就要出发去漠河了。漠河那边比较冷嘛，也比较靠北，我们就有点担心这个车点不着火，或者说是我们的手机、无人机什么的临时要用，就提上来充充电。今天我们开车的这一路啊，基本上都是沿着边境线在走的，国道三三幺嘛，中间呢就是一直是在黑龙江的江畔，离江特别近，最近的地方呢就在那个江堤上在走。所以呢，我们今天这个路啊，离俄罗斯就超级近，导致呢，我的手机收到了好几条短信，我给大家大概念一念。第一条跟我们说的是，你已抵达俄罗斯，出境用移动每天三十元封顶，是移动发的。然后下面呢是中国的那个外交部还有领事馆又单又分别给我发了两条短信，什么捷林堡总领事馆电话。然后伊尔库斯克总领事馆电话，我
我们今天过来的时候啊，走这个三三幺国道，除了它是一条延边公路之外，它中间也是穿过了很多的村庄。这些村庄的名字都特别有意思，其中有一个我记得叫呃渭江屯，就是保卫边疆那两个字，渭江屯。呃，那边就是呃，虽然说这个国道嘛，它的路基啊、宽度啊都是有保障的，但是因为呃还是冷，像今天呢，这个黑河是零下二十一度，所以它这边就是国道上啊，那个路路坑特别多，就有点那个冻土，很像我们当年走的青藏公路幺零九，就反正今天这一天还是还是挺累的。哎呀，今天我们开了这十个小时啊，大部分都是文涛在开，我就开了两三个小时。现在我俩到酒店了，也累得不想吃饭了。我们俩点了个外卖，一会儿外卖来了，吃吃饭就休息了。呃，明天后天我们带大家玩一下黑河市，那我们就休息啦，大家晚安。